السلام علیکم ناظرین ایک مزور ترین شخص کس طرح پچاس سال سے ویل چیئر پر بیٹھ کر فقط آنکھیں چبک کر دنیا کا عظیم ترین سائنس دان بنا اس ویڈیو میں سٹیفن ہاکنگ کی متاثر کن کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں مزید سٹوریز کے لیے تاریخ کی ڈائری کو سبسکرائب کریں ناظرین سٹیفن کی کہانی اگر آپ پوری توجہ سے سنو گے تو آپ کی زندگی کے سارے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے آپ ہر مشکل ہر پریشانی کے باوجود زندگی میں کسی بھی طرح کے بدترین حالات آ جانے کے باوجود نہ صرف خود جینا سیکھ لیں گے بلکہ آپ کو دوسروں کے لیے جینا بھی آ جائے گا آئیے دیکھتے ہیں کیسے جب آپ ہار ماننے سے انکار کر دیں تو کامیابیاں آپ کے قدم چومتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کیسے جب کوئی کچھ کرنے کی ڈان لے تو موت بھی منہ مو موڑ لیتی ہے آٹھ جنوری انیس سو بیالیس کو برطانیہ میں پیدا ہونے والے سٹیفن ہاکنگ نے اپنی زندگی کا آغاز نارمل بچوں کی طرح کیا جسے نہیں معلوم تھا کچھ عرصہ بعد لا علاج مرض میں ممتلا ہونے والا ہے وہ پڑھائی میں ایک نارمل طالب علم تھا لیکن کھیلوں میں دلچسپی کی وجہ سے اس کی اسکول لائف بہت اچھی گزری وہ سائیکلنگ کرتا فٹ بال کھیلتا اور روزانہ پانچ کلو میٹر تک دوڑتا زندگی اسی تیز رفتاری سے اسے یونیورسٹی تک لے آئی وہ اکیس سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کا طالب علم تھا اپنی آنکھوں میں ہزاروں خواب لیے وہ بہت کچھ کر گزرنے کے عزم کے ساتھ ہر صبح بیدار ہوتا اور ایک بھرپور دن گزارتا لیکن پھر اچانک قدرت نے اس کے خوابوں کے درمیان امتحانات کا فیصلہ کیا اس دن بھی وہ نارمل انداز میں یونیورسٹی پہنچا جب اسے اچانک خود کو بے بس محسوس کیا اور سیڑھیوں سے پھسل کر نیچے گر گیا جب ہوش آیا تو ہسپتال کے بیڈ پر تھا یہ خبر بجلی کی طرح بن کر گری کہ سٹیفن ہاکنگ دنیا کی پیچیدہ ترین بیماری موٹر نیوران ڈیزیز میں ممتلا ہو گیا ہے جس میں عضلات پڑنا اور جسم کے سارے عضلات بیکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے انسان خود کو مرتا ہوا محسوس کرتا ہے ایسے مریض کی زندگی عموماً دو یا تین سال میں ختم ہو جاتی ہے اور اب تک یہ مرض لا علاج ہے سب سے پہلے سٹیفن ہاکنگ کے ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑا پھر یہ بیماری اس کے بازوؤں بلائی درد اور ٹانگوں کو بھی نکارا کرتی چلی گئی بلاخر اس کی زبان بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی انیس سو پینسٹھ تک وہ ہمیشہ کے لیے ویل چیئر تک محدود ہو کر رہ گیا سٹیفن ہاکنگ کی یہ حالت ہو گئی کہ دنیا کو پیغام پہنچانے سمجھانے کے لیے صرف اس کی پلکے چپکانے کی صلاحیت باقی رہ گئی انیس سو چوہتر میں ڈاکٹروں نے اس کی زندگی سے مایوسی کا اظہار کر دیا تھا یہ بیانک سچ اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا ڈاکٹروں کے متعلق اب وہ کچھ عرصے کا مہمان تھا سٹیفن کے اندر اب ایک جنگ شروع ہو چکی تھی سٹیفن کے سامنے دو راستے تھے یا تو وہ اپنے سرحانے کھڑی موت کا انتظار کرے یا پھر اپنی آخری سانس تک اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے وقف کر دے سٹیفن نے دوسرا راستہ چنا اور فیصلہ کیا کہ وہ چاہے جتنے دن بھی زندہ رہے وہ اپنے خواب مرنے نہیں دے گا وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا اور اپنی آخری سانس تک دنیا کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جائے گا تاکہ دنیا جان سکے کہ سٹیفن صرف مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا اس کے آنے اور جانے سے دنیا کو فرق پڑنا چاہیے وہ بہت کچھ دنیا کو دے کر جانا چاہتا تھا اس نے ایسی بے بسی کی حالت میں بھی شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور تدم آخر دنیا کو کچھ کر دکھانے کا فیصلہ کیا وہ دن ہے اور آج کا دن تقریباً باسٹھ سال سے وہ اس مزوری کی حالت میں بھی مسلسل محنت لگن کو اپنی زندگی کا شار بنائے ہوئے ہے بے شک افراد اور اقوام کی زندگیوں میں فرق اسی سطح کے بلند فیصلے ہی لے کر آتے ہیں کیا آپ اپنے اندر ایسی حالت میں ایسا حوصلہ مند فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر جذبہ مضبوط ہو تو ماحول خود با خود سازگار بنتا چلا جاتا ہے ایسا ہی سٹیفن کے ساتھ ہوا جس حالت میں لوگ موت کی بیک مانگتے ہیں اس وقت سٹیفن نے مزوری کو شکست دے کر آگے بڑھنے کا حوصلہ کیا جب بڑے بڑے دماغ کند ہو جاتے ہیں تب اس نے اپنی سوچ کو مثبت رکھا سٹیفن کے اس حوصلے کو دیکھتے ہوئے کیمبرج یونیورسٹی نے بھی ایک مخصوص کمپیوٹر بنا کر اس کی ویل چیئر پر فکس کر دیا یہ کمپیوٹر اس کی پلکوں کے ذریعے دیے گئے پیغامات کو سمجھ کر ترجمہ کرتا وہ الفاظ کمپیوٹر کی سکرین پر آتے اور اسپیکر سے دوسروں تک پیغام پہنچ جاتا اسی حالت میں سٹیفن نے نہ صرف اپنی ڈگری مکمل کی بلکہ کئی کتابیں لکھنے اور ریسرچ کا کام بھی کیا جب اس نے ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے کائنات کے بارے میں پیش گئی اور دریافتوں کا سلسلہ شروع کیا تو دنیا بھر کے سائنسدان حیران زدہ رہ گئے سٹیفن کی کائنات کے بارے میں تحقیق اور نظریات کی وجہ سے اس کا دنیا کے بہترین سائنسدانوں میں شمار ہونے لگا بلا آخر اس بلند حوصلہ نوجوان کو آئنسٹائن کے بعد اس صدی کا دوسرا سب سے بڑا سائنسدان تسلیم کیا جانے لگا بارہ اگست دو ہزار نو کو سٹیفن ہاکنگ کو امریکہ کے سب سے بڑے صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا وہ اپنے تاثرات خیالات اور احساسات کا اظہار اپنے چہرے سے کرنے سے کاثر ویل چیئر پر بیٹھا ایک ایسا شخص ہے جس کی کامیابی دنیا میں کسی موجے سے کم نہیں سٹیفن ہاکنگ کو آج کی دنیا کا ذہین ترین انسان ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے یہ شخص اس شدید مزوری کے باوجود کامیابیوں کا سفر مسلسل اور تیزی سے جاری رکھے ہوئے ہے اللہ پاک قرآن کریم میں اس بات کی نشاندہی فرماتے ہیں کہ یہ کائنات ابھی نامکمل ہے اور اس میں ہر روز نئے
मुश्किलात को नामुमकिन का नाम दे देती है हम हिम्मत हार कर उसे किस्मत का नाम देकर सारी जिंदगी इसे तकदीर का लिखा कहकर नाकामी को गले लगाकर जिंदगी गुजार देते हैं तस्वुर करें एक ऐसी हालत जिसमें स्टीफन जैसा बुलंद हौसला शख्स कई सालों ऐसी हिलने जुलने चलने फिरने बोलने ऐसी कहा सर है जिंदगी ऐसे जैसे बोझ ऐसी बन गई है शायद इंसान इस हालत में गिन गिन कर दिन गुजारने लगे और उसे मौत के इंतजार के अलावा और कोई न सूझे उस हालत में भी स्टीफन की हिम्मत और हौसला उसे सदी के अजीम तरीन साइंसदानों की सफ अवल में ला खड़ा कर देता है स्टीफन हॉकिंग को ऐसे ही दुनिया के बेहतरीन साइंसदानों में शुमार नहीं किया इसने साइंस की दुनिया में ऐसे ऐसे इंकशाफात किए जिनकी दरियाफ्त कई साइंसदान ख्वाबों में ही करते रहे स्टीफन ने कायनात में ऐसा ब्लैक होल दरियाफ्त किया जिसमे ऐसी रोजाना नए सियारे पैदा हो रहे हैं उसने ऐसी शुआ भी दरियाफ्त की जो कायनात के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियों का बायस बन रही है ये बात शायद सामयन के लिए नाकबले यकीन हो की फिजिक्स और रियाजी के शोबे में दुनिया के तमाम साइंसदान स्टीफन को अपना उस्ताद मानते हैं दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ द टाइम जिसका शुमार दुनिया की तहलका मचा देने वाली किताबों में होता है जिसे स्टीफन ने पलकों के इशारे की मदद ऐसी लिखा है स्टीफन मायूस लोगों के लिए जिंदगी की एक भरपूर उम्मीद है उसे देखने वाले मायूसियों के बंवर ऐसी निकल कर फिर ऐसी जीना सीख जाते हैं उसकी बेमिसाल कामयाबियाँ और जीने का अजम दुनिया के हर शख्स के लिए हौसलों का समुन्दर है हर वो बेहिम्मत शख्स जो दुनिया की हर नियमत होने के बावजूद किस्मत का रोना रोता है स्टीफन इसे सवाल करता है की अगर वो इतनी शदीद मजदूरी के बावजूद आज इस मुकाम तक पहुँच सकता है तो दीगर लोग क्यों साकत हैं? क्यों कुछ बड़ा कर दिखाने के जज्बे से महरूम है किस रुकावट को अपनी हार का नाम देकर बैठ गए हैं हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम इस अजीम नेम तो वाली जिंदगी के बावजूद ऐसे पुतले बनकर रह गए हैं जिनका मकसद सिर्फ खाना पीना कमाना वक्त गुजारना है अपनी जिंदगी के डोरे हमने अपने ही जैसे इंसानों को सौंप रखी है वो जैसे चाहे हमें नचाए हम ऐसे बहरे बन चुके हैं की हमारे पास अपने अंदर की आवाज़ सुनने के लिए वक्त ही नहीं इस मशीनी दौर में हमारे पास रुक कर सोचने के लिए इतना वक्त नहीं कि ठहर कर रुक कर खुद से पूछें कि आकर इस जिंदगी का हकीकी मकसद क्या है स्टीफन के बारे में हम जितना पढ़ते जाते हैं और फिर उसका मुवाजना इसकी रोजमर्रा मुश्किल और इसके जिसम से लिपटी मजदूरियों से करते जाते हैं तो हैरानगी बढ़ती जाती है कि ये सब कैसे मुमकिन है कैसे एक शख्स महज अपनी पलकों के बलबोते पर दुनिया को फतेह किया जा रहा है कौन सा जज्बा इसके हौसलों को इतना बुलंद रखे हुए है जिसमानी तौर पर मफलूज तरीन शख्स इस तरह जहानत का आला तरीन मैार लिए दुनिया का अजीम तरीन साइंसदान बन गया जिस शख्स को कई साल पहले मेडिकल की जदीद तरीन साइंस ला इलाज करार दे चुकी थी आज इसी साइंस में वो तहलका मचा रहा है वो कौन सा ऐसा जज्बा था जो इसे जिंदा रखे हुए है और वो मेहनत और अंतर कोशिशों से बुलंद और बुलंदतर होता चला जा रहा है वो दुनिया के मुश्किल तरीन मजामी का मास्टर ब्रेन बन चुका है दुनिया के सारे साइंसदान उसे मुख्तलिफ शोबों का गुरु मानने पर मजबूर है आखिर कैसे बुलंद हौसलों और अमली जिंदगी की इससे बेहतर मिसाल और क्या पेश की जा सकती है उन लोगों के लिए बार बार सोचने का मुकाम है जो अपनी सेहतमंद जिंदगी को बगैर किसी मकसद के गुजार रहे हैं और सिर्फ किस्मत का रोना रोते रहते हैं जिनके दुनिया में आने और जाने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता स्टीफन एक ऐसी आला मिसाल है दुनिया भर के ऐसे तमाम खसूस अफराद के लिए जो अपनी छोटी छोटी मजदूरियों को अपने रास्ते की रुकावट समझ बैठे है मायूसी की ये इंतहा होती है की दुनिया भर का बोझ उठाने की सकत रखने वाले खुद को ही जमीन आरोप बोझ तस्वर करते हैं और वो इसी खाम ख्याली में मुमतला है की वो किसी काबिल नहीं है वो कोई अजीम काम कैसे कर सकते हैं हालाँकि उनको इस बात का यकीन होना चाहिए की इनका खालिद इस कायनात के शाहकार को पैदा करने वाला सबसे बड़ा फनकार और तखलीक का माहर है लिहाजा इसके तखलीक करदा हर इंसान या फन पारे में चंद ऐसे गुण जरूर मौजूद होते हैं जो ऐसी दीगर अफराज ऐसी मुमताज करने के लिए काफी है जरूरत इस अमल की है की अजीम कारीगर की कारीगरी को जहन में रखते हुए अपने अंदर मकफी खूबसूरती को तलाश करना है और इसे जिला देनी है ताकि अल्लाह की ये तखलीक एक बेमिसाल तखलीक बनकर उभर सके लेकिन नादान लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं अगर वो खुली आंखों ऐसी दुनिया को देख सके तो उनके लिए स्टीफन जैसी बहुत मिसालें मौजूद है इन्हें ये समझाने के लिए की जिंदगी बोझ और मायूसी का नाम नहीं है अगर वो इन मिसालों को समझ सके तो उनके हौसले कभी पस्त न हो उन्हें अपनी पहचान हो जाए स्टीफन ने उस बेजन व्हील चेयर आरोप पैंसठ साल बैठ कर जो इज्जत शोहरत कमाई वो अपनी जगह मगर इस मुश्किल तरीन जिंदगी के बावजूद स्टीफन जो इस दुनिया के लिए कर रहा है वो एक बिना शोभा एक अजीम तरीन काम है उसे दुनिया के जहीन तरीन शख्स के एजाज के साथ तकरीबन दुनिया के बेहतरीन तेरह आलमी एवार्ड ऐसी नवाजा गया स्टीफन की जिंदगी आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती है क्या आप नॉर्मल इंसान है अल्लाह ने आपको सेहत दी है इसके बावजूद आप बहानों का लुबादा ओढ़ कर अपनी जिंदगी के दिन बोझल गुजार रहे हैं क्यूँ आपके दिमाग में ये बात समा गई है की यही जिंदगी आपका मुकदर है क्यूँ अजीम कामयाबियाँ आपके लिए नहीं है क्यूँ आपको मामूली मामूली सी मुश्किल पहाड़ जैसी नजर आती है क्यूँ आपने खुद साख्ता बहानों और रुकावटों की जेल में कैद कर रखा है
आपने कल से बेहतर कुछ नहीं किया उस पर अगर आपको अफसोस नहीं तो फिर ये जान ले आप वक्त दिन पूरे कर रहे हैं जीना तो आपने सीखा ही नहीं है अगर आपने किसी मजदूरी को बहाना बना लिया है तो भी आपको एहसास दिलाने के लिए ये मिसालें कम नहीं है की जिंदगी शदीद मजदूरी के बावजूद भरपूर गुजारी जा सकती है आप किस्मत को इल्जाम देकर अपनी जिम्मेदारी ऐसी फरार नहीं हो सकते दुनिया आपकी मजबूरियों परेशानियों और खराब हालात को नहीं बल्कि आपकी कामयाबियों को सलाम करती है आखिर किस बात का इंतजार है दुनिया के हर कामयाब और नाकाम शख्स को रोजाना एक जितने सेकंड मिनट और घंटे मिलते हैं इन्हीं को इस्तेमाल करके कोई स्टीफन हॉकिंग बनता है कोई हेलन कैलर तो कोई फकत दिन पूरे करता है नाजरीन मंजिल जितनी बड़ी होती है मुश्किल उतनी ही ज्यादा होती है फैसला आपने करना है मुसलसल कोशिश मेहनत और कुछ कर दिखाने का नाम जिंदगी है या फकत बेमकसद अपना पेट बढ़ने और मुर्दों की तरह पड़े रहने का नाम जिंदगी है अपनी जिंदगी में हर खौफ को निकाल कर अपने ख्वाबों के सफर का आगाज करें इससे पहले की आपके दिमाग ऐसी चिमटे हुए नाकामी के खौफ के साथ आपको अपनी लपेट में ले लें और आपकी तमाम सलाहियतों को खा जाए इस फसल को आग लगा दें आगे बढ़िए बड़ी खूबसूरत जिंदगी आपकी मुंतजर है आपके सामने दो वाजिया रास्ते मौजूद हैं। खुद से सवाल कीजिए कि आप खुद को किस रास्ते पर खड़ा देखते हैं खुद को वक्त देना शुरू करें अपने आप से अकेले में गुफ्तु करना सीखिए याद रखिए सबसे खूबसूरत सवाल वही है जो आप खुद ऐसी करते हैं सबसे जरूरी एहतसाब वही है जो खुद का होता है खुद ऐसी अपने वक्त का अपनी सोच का एहतसाब लेना सीखे जिंदगी समझ जाएगी बस अपने आप ऐसी मुखलिस हो जाए दुनिया की बजाय अपनी कारगुजारी आरोप भरपूर तवज्जो देना शुरू कर दे और इस अजीम नियमत वाली जिंदगी को हर गुजरते दिन के साथ मजीद बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएं। आपके लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोच आपकी अपनी जात है अपनी सोच बुलंद करें हर पहलू में अच्छाई तलाश करें याद रखें फकत ये डिग्रियां ही इल्म नहीं दुनिया की बेहतरीन किताबों का मुताया करना सीखिए फिर आप पर जिंदगी के लाम महदूद राज खुलने शुरू हो जाएंगे और आपको एहसास होगा की इलम की हकीकी ताकत क्या है आप जीना सीख जाएंगे याद रखे आपके बोलने करने समझने ऐसी भी एक चीज ताकतवर है और वो है आपकी सोच आपकी जिंदगी में आने वाले तमाम वाकत इसी की मरहूने मिन्नत होते हैं जितनी आला दर्जे की जिंदगी दरकार है उसी कदर आला दर्जे की सोच भी होनी चाहिए अपनी सोचों को कभी नजरअंदाज मत करें बल्कि इन्हें संवारने निखारने पर तवज्जो दें फिर अंदर की तब्दीली ही हकीकी तब्दीली होगी जो हर मुश्किल से मुकाबला करने की सकत रखेगी आज से ही अपनी सोच पर काम शुरू करें इसका कोई मैार मुतन करें और अपने मैारी मुताले में जितना मुमकिन हो इजाफा कर दे अगर स्टीफन आज से पैंसठ साल पहले डॉक्टरों के कहने आरोप मौत का इंतजार शुरू कर देता तो उसकी वो बेकार जिंदगी बहुत भयानक होती वो आज किसी के लिए मिसाल न बन पाता किसी के लिए मशले रहा न होता उसने हर मुश्किल के साथ जीने का आजम करके न सिर्फ अपनी बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी खूबसूरत बना दी हमारी इस मिट्टी को बेशुमार बुलंद हौसले और हिम्मत वाले लोग दरकार हैं। आगे बढ़िए और गुमान से नामवर हो जाएं। हमेशा के लिए जीने का फैसला कीजिए आपकी कहानी इतनी शानदार होनी चाहिए की आपके चले जाने के हजारों साल बाद भी वो शानदारी रहे मुझे यकीन है आपकी जिंदगी में मुश्किल स्टीफन ऐसी ज्यादा हरगिज नहीं होंगी अगर आप आज चल पड़े तो बड़ी मंजिल के मुसाफिर जरूर कहलाएंगे सोचने में वक्त जया ना कीजिए क्योंकि हर शख्स चाहता है कि वो कुछ ना कुछ कर जाए पर वो अमल से कासर है आप अमल वाले बन जाएं यकीन माने आप अमर हो जाएंगे आजमा कर देखें अगर आप इस राह पर चल पड़े तो कुछ ही अरसे में आपको यकीन हो जाएगा कि ये बग डंडी शाहरा हयात की तरफ रवा दवा है जिस पर कदम ब कदम अजीम मनाजिल है जिस पर पहुँच हमारे जैसे गोश्त पोस्त के इंसान दुनिया के माया नाज अफराद में शुमार हुए रहती दुनिया तक इनका नाम और कारहाये नुमाया अमर हुए अभी फैसला कीजिए इस राह पर चलने का और कभी हौसला न हारने का इन बहुत जल्द दुनिया के लिए रोल मॉडल बन जाएंगे बस देर आपके पहले कदम की है कि कब उठे मैं आपके उस कदम के लिए दिल से दुआ को हूँ स्टीफन की जिंदगी से मैंने सीखा है कि जिंदगी का जब कोई मकसद हो और आप हार मारने से इनकार कर दें तो जिंदगी खुद आपकी जीत का इंतजार करती है मुझे अपनी दुआ में खसूस तौर पे याद रखें और इस वीडियो को ज्यादा ऐसी ज्यादा शेयर कीजिए अल्लाह आप सबका हमनासर हो आमिन सुमामी थैंक्स फॉर वॉचिंग